വിശദമായി നോക്കാം കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും തൃപ്പൂണിത്തറ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ഏഴ് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബിഷപ്പ് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചതായി കോട്ടയം പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേർന്നു ഉമേഷ് ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു പ്രത്യേക ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയാനാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് മനു ഇന്നും പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തന്നെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കും ഇന്നലത്തേതുപോലെ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ പ്രത്യേക ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുനരാരംഭിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലത്തേതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം എസ് പിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈക്കം ഡി ഡി വൈ എസ് പിയും ഇന്നും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കിയത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ചോ പതിനൊന്നരയോടെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത് ഇന്നലെ പ്രധാനമായും മൊഴിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായത് അതായത് അതായത് ബിഷപ്പിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേൾക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ബിഷപ്പ് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരായാണ് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കന്യാസ്ത്രീ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതിയുമായി തനിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ബിഷപ്പ് വിശദീകരണം നൽകിയത് മാത്രമല്ല കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരാതിയിൽ പറയുന്ന പലതും പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്നും ബിഷപ്പ് ഇന്നലെ പല കുറി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ താൻ അവിടെ പോയിട്ടേ തന്നെ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ പിന്നീട് ബിഷപ്പ് ആ മൊഴി മാറ്റി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ബിഷപ്പ് ഇന്നലെ അന്വേഷ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ പീഡനം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ബിഷപ്പും ഈ കന്യാസ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇടപഴകുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബിഷപ്പ് ഇന്നലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈമാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഇതിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സാധൂകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ബിഷപ്പ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇന്ന് ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പോലീസിന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം എസ് പിയും ഡി വൈ എസ് പിയും അടക്കമുള്ളവർ ഐ ജിയുമായി ഇന്നലെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നര മുതൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങും പ്രധാനമായും മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ബിഷപ്പിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് എങ്ങനെ മറുപടി പറയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ നിർണായകമാവുക ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ബിഷപ്പിന് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബിഷപ്പിൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ എസ് പി അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നിയമപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് എസ് പി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ദിവസനും കോട്ടയം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ബിഷപ്പിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്ന
അന്വേഷണ സംഘം എത്തുക ബിഷപ്പിന് അത് തന്നെയായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തന്നെ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ പ്രത്യേക ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുനരാരംഭിക്കും മനു തീർച്ചയായും ഉമേഷ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ബിഷപ്പ് മറുപടി പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിറയെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും നിരത്താൻ ബിഷപ്പിന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഇന്ന് ഈ തെളിവ് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ സഹിതം ക്രോസ് വിസ്താരത്തിലുള്ള രീതിയിലായിരിക്കുമോ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് നടക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ പൊളിക്കുന്ന തെളിവുകൾ നിരത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ ബിഷപ്പിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ഇന്നലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രോസ് വിസ്താരം പോലുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലായിരിക്കും ഇന്നുണ്ടാവുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഷപ്പ് മൊഴി നൽകിയതുപോലെ ഈ പീഡനം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി താൻ ആദ്യം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റൊരിടത്തായിരുന്നു തൊടുപുഴയിലായിരുന്നു എന്നെല്ലാമായിരുന്നു ആദ്യം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മൊഴിയെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ബിഷപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മഠത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ബിഷപ്പിൻ്റെ മൊഴി ആ മൊഴിയിലാണ് ബിഷപ്പ് ഇന്നലെയും ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് പൊളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില തെളിവുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബിഷപ്പ് അന്നേ ദിവസം അവിടെ താമസിപ്പിച്ചതുമായി താമസിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ ബിഷപ്പിന് മുൻപാകെ നിരത്തിയായിരിക്കും ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബിഷപ്പിന് അത് കൃത്യമായ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഈ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം ബിഷപ്പിന് തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഇത് ഒരു തെളിവുകളാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി തെളിവുകൾ ബിഷപ്പ് അന്നേ ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പീഡനം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളത് വല വളരെ ശ്രമകരം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഷപ്പിന് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എത്രത്തോളം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ബിഷപ്പിന് എത്തേണ്ടി വരും ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും ഉമേഷ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിയമപരമായി തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കോട്ടയം എസ് പിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശങ്ങളൊന്നും ഹൈക്കോടതി നടക്കാ നടത്താത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സവുമില്ല കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റിന് അറസ്റ്റിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ ഈ അന്വേഷണ സംഘവുമായുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനു അറസ്റ്റിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സവുമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഉണ്ട് അത് ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്കാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയണം എന്നൊരാവശ്യം ത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത് ആ കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടുമില്ല സർക്കാരിനോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടുക മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കോട്ടയം എസ് പി വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിനം നിർണായകമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ
വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് ബിഷപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബിഷപ്പിന്റെ മറുപടികളിൽ നിറയെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും നിരത്താൻ ബിഷപ്പിന് കഴിയുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങും എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ ആലുവ സ്വദേശി ആരിഫ് ബിൻ സലീമാണ് അറസ്റ്റിലായത് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഇയാൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനായി അക്രമി സംഘത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആരിഫാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു ആരിഫ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാവുന്നത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പുതിയ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായി ഹൈക്കമാൻഡ് നിയമിച്ചു കെ മുരളീധരൻ പ്രചരണ സമിതി ചെയർമാനായും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കെ സുധാകരൻ എം ഐ ഷാനവാസ് എന്നിവരെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായും നിയമിച്ചു ബെന്നി മെഹനാനായിരിക്കും പുതിയ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ കെ പി സി സിയുടെ തലപ്പത്ത് സമഗ്ര അഴിച്ചുപണി നടത്തിയാണ് എ സി സി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിച്ചത് വി എം സുധീരൻ ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് എം എം ഹസൻ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് മുൻ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കൂടിയായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് എത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മൂന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഹൈക്കമാൻഡ് നിയോഗിച്ചു എം പിമാരായ എം എ ഷാനവാസ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം കെ സുധാകരനും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രചരണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ എന്ന പുതിയ തസ്തികയിലേക്ക് കെ മുരളീധരനെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് കണ്ടെത്തിയത് ചാരക്കേസിലടക്കം എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിണക്കാതെ നിലപാടെടുത്ത മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന പാർട്ടി ഘടകത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് കൂടിയാണ് പുതിയ പദവി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ബെന്നി ബെഹന്നാനെയാണ് പുതിയ യു ഡി എഫ് കൺവീനറായി എ ഐ സി സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇല്ലാത്ത മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനാണ് അതേസമയം മറ്റു പദ്ധതികൾ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കൃത്യമായി വിഭജിച്ചു നൽകാനും ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിഞ്ഞു മുൻപ് ഗ്രൂപ്പിനതീതനായി വി എം സുധീരനെ നിയമിച്ചതിന്റെ അനുഭവം ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിക്കാതെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ്ലി ജോൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ കെ സുധാകരന് കടുത്ത അതൃപ്തി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സുധാകരൻ ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ല കണ്ണൂരിലെ അടുത്ത അനുയായികളോട് പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ് കെ സുധാകരൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശം എം സന്തോഷ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ സന്തോഷ് ഏറെ മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടിയതാണ് കെ സുധാകരൻ പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി വരാം എന്ന രീതിയിൽ നാടുമുഴുവൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു സുധാകരനെ കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കണം എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ല എന്ന സൂചനകളാണോ കെ സുധാകരൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് കെ സുധാകരന് കടുത്ത അതൃപ്തിയാണുള്ളത് ഇന്നലെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടൻ തന്നെ കെ സുധാകരൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കും നിലവിൽ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെന്നിത്തലയെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിലുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായികളോട് പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് സുധാകരൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുധാകരൻ കണ്ണൂരിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുധാകരനെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിശാല ഐ ഗ്രൂപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സുധാകരനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എറണാകുളം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചമർപ്പെട്ടി പ്രതിഷേധം ഇതിന് പിന്നിൽ സുധാകരനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായതോടുകൂടി സുധാകരനെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പിന്മാറുകയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ നിന്നും സുധാകരനെ പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് സുധാകരൻ ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോയത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ സുധാകരന് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരോട്
കെഎസ്യുവിയിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് വന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ വേറിട്ട മുഖമാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും എന്നും അകലം പാലിച്ചിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം നൽകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിച്ചതും ഗ്രൂപ്പിനതീതൻ എന്ന നിലയിലാണ് അച്ഛൻ മുല്ലപ്പള്ളി ഗോപാലന്റെ സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കണ്ടുവളർന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിലപാടുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിലാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി അഞ്ചു തവണയും വടകരയിൽ നിന്നും രണ്ടു തവണയും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ പിളർന്നപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നു തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരിട്ട് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മുല്ലപ്പള്ളിയെ പിടിച്ചുയർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയെട്ടിൽ എ ഐ സി സി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുല്ലപ്പള്ളിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എ ഐ സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി അടുത്തു ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവ് എന്നതിലും ഉപരി വിശ്വസൻ എന്ന നിലയിലാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം തേടി സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഓഫീസിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ജി എസ് ടിയിൽ പത്ത് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും തോമസ് ഐസക് ഉന്നയിക്കും നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം പ്രളയത്തിലുണ്ടായെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ വിശദമായ മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തോമസ് ഐസക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും തോമസ് ഐസക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ഐസക് തേടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടിയിൽ പത്ത് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുക്കണം രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകളും എണ്ണമെന്ന ഹർജിയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണമെന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ നിർബന്ധം പിടിക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിപാറ്റ് എണ്ണൽ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി ഇതോടൊപ്പം വി വി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകളും എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ലിപ്പുകൾ നിർബന്ധമായി എണ്ണമെന്ന് കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമൽനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കൈകടത്തലാണ് ഈ ആവശ്യമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു വോട്ട് ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ നൽകുന്നതാണ് സ്ലിപ്പുകൾ ഈ വി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ കഴിയില്ല സുതാര്യമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കമ്മീഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കമ്മീഷൻ മാത്രമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു വി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണുന്നത് വഴി വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പലതും നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ബാർ കോഴ കേസിലെ വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പകർപ്പ് പി പി ടി വിക്ക് വിധിയിൽ വിജിലൻസിന് രൂക്ഷ വിമർശനം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച അന്വേഷണം വിജിലൻസ് നടത്തിയില്ല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താതെ കേസ് കുഴിച്ചുമൂടാൻ വിജിലൻസ് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് കോടതി ബാർ കോഴ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിജിലൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെയും പ്രോസിക്യൂഷനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് കോടതിയുടെ വിധിയിലുള
നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായുള്ള ലോട്ടറി ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നവകേരള ലോട്ടറി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ടിവിയിലെ ജീവനക്കാർക്കായി ലോട്ടറികൾ വാങ്ങി സർക്കാരിന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം കൂടിയാവുകയാണ് കൈരളി ടിവി ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിൽ നിന്നും കൈരളി ടിവി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ടിക്കറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന മാതൃകയാണ് കൈരളി ടിവിയുടേതെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൈരളി അവരുടെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും നവകേരള ലോട്ടറിയുടെ ഒന്ന് വീതം നൽകുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാവുന്നൊരു മാതൃകയാണ് നവകേരള ലോട്ടറിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ വരുമാനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായിരിക്കും ലോട്ടറി ഡയറക്ടർ എം അഞ്ജന ഐ എ എസ് നോഡൽ ഓഫീസർ സഞ്ജയൻ കൈരളി ടി വി മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ പ്രതാപ് ചന്ദർ സീനിയർ എ ജി എം ബി സുനിൽ എ കെ ബൈജു എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മകളുടെ രോഗത്തിനിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാലറി ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ കഴിയുന്ന മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഭീമമായ തുക വേണമെങ്കിലും നാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് കാസർകോട് സ്വദേശികളായ സിജോയും ഭാര്യയും അഞ്ചു വയസ്സുകാരി മരിയയ്ക്ക് ലുക്കീമിയ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു വർഷമായി തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സാ ചിലവിനായി പണം ഏറെ വേണം എങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അച്ഛൻ സിജോയും ഭാര്യയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാടിനൊപ്പം നിൽക്കുവാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളാതെ സമരമുഖത്തേക്കിറങ്ങുന്നവരോട് സിജോയ്ക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രം കേരളത്തിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ നാടിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഞാൻ നൽകുക എന്നുള്ളത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രളയം കേരളത്തെ കാർന്നു തിന്നപ്പോൾ താൻ മകളുമായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ചികിത്സാ തിരക്കിനിടയിൽ വാർത്തകൾ കാണുവാനോ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അയ്യായിരം രൂപ ഇതിനോടകം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലാണ് രണ്ടുപേരും മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ലീവെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവർ ഈ മാസം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും തുടർന്നുള്ള ശമ്പളമാണ് പിറന്ന നാടിനായി നൽകുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖമെല്ലാം മറന്ന് നാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് സിജോയും കുടുംബവും സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ കടിപിടി കൂടുന്നവർ ഇവരുടെ മനസ്സ് കണ്ടു പഠിക്കണം ക്യാമറമാൻ അഖിലേഷിനൊപ്പം കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മേഖലയായ കൊളുക്കുമലയിലും നീലവാസന്തം വിരുന്നെത്തി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള മലമുകളിൽ വ്യാപകമായാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞു പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മലനിരകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിരുന്നെത്തുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും മനം കവരുന്നത് ഇരവികളും ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ രാജമലയ്ക്കൊപ്പം മറയൂർ വട്ടവട മലനിരകളിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മലനിരയായ കൊളുക്കുമലയിലും നീലവസന്തം വിരുന്നെത്തി പ്രകൃതി മനോഹാരിതയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ആസ്വാദകരമായ കാഴ്ചയാണ് കൊളുക്കുമലയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കൊളുക്കുമലയില് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് വന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്നതാണ് ഇത് നേരത്തെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത്രയും അധികം പൂക്കൾ ഒരുമിച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ സൂര്യനെല്ലിയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ കൊളുക്കുമലയിലെത്താം മഞ്ഞുമൂടി നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും തമിഴ്നാടിന്റെ വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളും കൊളുക്കുമലയിൽ നിന്നുള്ള മനോഹര കാഴ്ചയാണ് ഈ വസന്തം ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖല നീലക്കുറിഞ്ഞി വ്യാപകമായി പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയതോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പാതയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി കനത്ത മഴയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് വയനാട്ടിലെ മത്സ്യ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായത് ജില്ലയിലെ മികച്ച മത്സ്യ കർഷകരിൽ ഒരാളായ നിർവാരം പരിയാരം വീട്ടിൽ വേലായുധന് മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി കുളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി മത്സ്യങ്ങൾ ഒരിച്ചുപോയി അടുത്ത കൃഷിക്കായുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇല്ലാതായതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മത്സ്യ കർഷകർ ന
മത്സ്യം ഇടാൻ തുടങ്ങി കുളം കുളമല്ല ചാലുകളാണ് വെള്ളം കഴുങ്ങിൻ്റെ ചാലുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതിലാണ് രണ്ടാമത് മത്സ്യകൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടികളാണ് വാഷ് ചെയ്ത് പോയത് ആ കുട്ടികൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കുട്ടികളാണ് വേലായുധനെ പോലെ ജില്ലയിലെ രണ്ടായിരത്തോളം മത്സ്യകർഷകരാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ടൺ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയെന്നാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് നാലേ ദശാംശം ഒൻപത് കോടിയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഹെക്ടറിലെ മത്സ്യകൃഷി നശിച്ചു കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായ കുളങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ സഹായങ്ങളാണ് കർഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട്